എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചേരുവകളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇതുപോലൊരു സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തും യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗ്ലാസിൻ്റെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിന് നാല് ഗ്ലാസ്സാണ് പാലെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അര ലിറ്ററോളം പാൽ വരുത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക ചതച്ചതുകൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലക്ക യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ആ ഏലക്കായുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ പാലിൽ മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ച ശേഷം കൃത്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും കയ്യിൽ കണ്ടനുസരിച്ച് മിൽക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാലിങ്ങനെ വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ച് നല്ല ടൈറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്തേ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം ശേഷം ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും പാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം പാലും മൈദയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ മിക്സായി വന്ന ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കോൺഫ്ലവർ കട്ട പിടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിലുള്ള പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പാലിൽ ഒഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പാൽ കട്ട പിടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ നമ്മുടെ പാൽ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗ്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സും ഇവിടെ മാറ്റി വെച
നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പുഡിങ്ങും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ പുഡിങ്ങിനെ മൂന്ന് പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പീസസ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും മൂന്ന് പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗനാശം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിഠായികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കോക്കോ പൗഡർ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരല്പം യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോക്കോ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ അതിൽ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയ ശേഷമാണ് അടുത്ത രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ കോൺഫ്ലവർ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അല്പം പീനട്സും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിലക്കടലയുടെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാമോ കേഷനോട്ടോ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നിലക്കടല നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പുഡിങ്ങിൻ്റെ പീസസും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോ പീസസും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നിലക്കടല നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിലക്കടലയാണ് കേട്ടോ പുഡിങ്ങിന് ഒന്നും കൂടിയും ബെറ്റർ നമ്മൾ ബദാമോ പിസ്തയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂണിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നിലക്കടലയാണ് അപ്പോൾ നിലക്കടല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പുഡിങ്ങിൻ്റെയും സൈഡ് ഭാഗത്ത് നമ്മളിതുപോലെ നിലക്കടല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗണേശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഗണേഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല മധുരവും ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഗണേഷ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു ചൂടിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ഓരോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രയാസമാവും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ചെറിയൊരു ചൂടോടെ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയാവും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഓരോ